Montevideo Sonoro, un proyecto hermoso, cobra una nueva vida. Esta es inmersiva y vamos a hablar con dos de sus responsables, el gran Carlos Dopico y el gran Daniel Machín. Muchas gracias por gracias contarnos de qué se trata esta nueva vida gracias. de Montevideo Sonoro. Primero empecemos por Montevideo Sonoro, ¿no? Sí. ¿Qué es Montevideo Sonoro? A Montevideo Sonoro originalmente era un proyecto de georreferenciación de canciones que hablan de la ciudad, que nombran una calle, un barrio, un sitio. Eh, la referencia obvia y, y que siempre mencionamos es Durazno y Convención. Desde ahí, de esa canción, de Siesta de Mar de Fondo, de, de Mateo, que nombra Durazno y Yaro, fue cuando empezamos, medio simplemente con la idea de ir a esos lugares y este, colocar algo, un QR, un stencil, un afiche, que sea referencia y un poco jugar con, con, esa, con, esa, con esa idea. Con indeleble memoria y es origen de esta historia que no sé bien si es verdad. Bueno, ahí empieza, este, ya te digo, primero como una historia callejera y luego un mapa interactivo donde la gente podía mandar otras canciones y bueno, y terminó este, esa primera etapa en un libro. Vamos a explicar cómo es el sistema en este momento, ¿no? Después volvemos a, a cómo se eligieron las canciones y a todo esto que, que, que sucede. Lo que sucede es que uno va individual, pero grupalmente recorriendo la ciudad vieja, ¿no? Exactamente. En este caso definimos un circuito, es un circuito ciudad vieja. Nos concentramos en canciones, repertorio que tienen que ver con el barrio. Eh, algunas intentamos esquivar su obviedad y encontrar alguna otra que tuviera un poco más de sustancia sin que fuera tan claramente obvia. Eh, bueno, una vez que conformamos el repertorio, pusimos un lugar de llegada, un lugar de recepción, de arribo, de partida, y un lugar de llegada, ¿no? Este, y ahora estamos aquí, en ese lugar, porque es el Teatro Solís. Esta excursión termina en el Teatro Solís. Parte desde el mercado del puerto, donde suministramos auriculares de alta definición y largo alcance, que son dos condiciones fundamentales. Primero porque la canción y el relato son los protagonistas de toda esta historia. No somos nosotros, es el barrio, es la canción, ese es el, el elemento trascendental. Y, y lo otro es, es también como esa recorrida al tiempo de cada uno eh, que pueda mantener la distancia que quiera. O sea, puede ir agrupado en ese cardumen o puede ir un poco más distante también y escuchar con la misma calidad y fidelidad eh, a la distancia que cada uno quiera. Entonces, nos permitía eso, tratar de de recorrer, de circular por el barrio, impregnarnos de olores, de, de su propio este, movimiento, ¿no? Eh, creo que es lo más rico de esta experiencia, que sea inmersivo también en ese sentido. Además de que vas este, vos en tu propio universo sonoro, vas inmerso en el barrio. Entonces, uno va escuchando a Carlos, que es en vivo. O sea, tú estás con un micrófono, ¿no? Y, y, vas, y vas contando las anécdotas o las referencias o vas ambientando, digamos, contextualizando esa canción que está sonando en nuestra cabeza de forma perfecta. Sí. Y, y todo esto eh, lo pincha <ríe> Seba Casafuga. Exactamente. ¿no? Seba viene a ser como el DJ y yo sería el guía. Eh, la supervisión absoluta de Daniel, que hoy estuvo haciendo, además, registro este, de toda esta situación. Eh, sí, es eso mismo, ahí va. Es como si fuera una radio en vivo que vamos eh, circulando, ¿no? Con la que vamos circulando por, por los distintos lugares. Empiezan a darse juegos, ¿no? Que, que van a ir pronunciándose seguramente a medida que vayamos experimentando todos y cada uno con las distintas grupalidades en esta recorrida. Porque empezás a jugar un poco con, con la letra de la canción, con el espíritu que le imprime a, a la composición. Eh, hay canciones de pop, de rock, de cumbia, de candombe, de tango. Hay compositoras, hay intérpretes mujeres y también masculinas. Entonces, eh, intentamos cuidar también un poco el repertorio para que ese universo que intentamos, este, donde intentamos sumergir a quienes vengan, bueno, tengan todos esos cuidados y detalles también. ¿no? 104, lento y cansado, de la aduana hasta el puente Carrasco. Viejo Leyland, vicio oxidado, cuánta historia en tus asientos rayados. Una cosa que también me parece interesante señalar es que es un recorrido eh, amable el que, el que proponemos. Es ambicioso en cuanto a, 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 a la traslación que uno puede hacer en su imaginario, pero 
el recorrido son unas 15 cuadras, vamos a, a, un, a una velocidad moderada como para poder disfrutar y que no sea una carrera de llegar hasta el otro lado. Entonces eso permite también que gente con distintas capacidades y posibilidades de desplazamiento puedan disfrutar de un paseo. ¿no? La grupalidad también va esperando un poco esa, esa dinámica. Es muy lindo lo que sucede, empieza a darse como una, como una complicidad entre la gente que, que acude, que, que va más allá de nosotros, más allá del relato, más allá de... Es la canción, es el barrio, es el que tejido. te genera emoción, sí, seguro, ¿no? sí. Te emociona, sí, es algo que te empieza a vibrar. Y también es otra manera de conocer y reconocer Montevideo y a nuestros artistas, y eso también sí, se bien. los agradecemos mucho.